الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحاب سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ومن اقتدى بهديهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون صدق الله العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين آدر نير آيا زين العبدين بافقين تنغل رقم الله سادات قل پندی دن مار پریے پٹا سہودری سہودر الناری سہودر نمبر اللہ ورم مہان آئے سلطان اللہ علماء استاد ورگلے کاتری کی گئے ہیں یعن استاد ورگلے کاتو گنڈ Kotakal nanti tu guru peribadi gel, prosesi tu undi ke mulu sahdu bandu. Nya begam berenang tu ni mandi lewem boiko. Endu bandu ni. Ingu tek aicu dana sahdu bandu ni nyaan prosesam nanti tu. Ciringiyo samayum, samsaari kunda kairinggal Allahu taala. Namu ke akhir tu ubgari kunda da kita rumah raga te. Endu tu aji. Mudah. Membaca sekafi yang orang gel, nallah bayar beri air. Asal itu lah deh, dinda bayar tu dengen, darah alam madia air. Enne, endini ini terkini lagi, ini curi ni, ini samet, kita nama dia perbualan mar, buli cuit tiye ni, ini enki argi la, karena. Jangan pernah boleh Allah. Ia mana kurang kena air teh, mana terutama tulip rosakin cerun. Ipol patu mana kurang orang ram, ini doktor mahar sihir leh di tanda turun. Aduh, guna ni ti, samsari kian wagu pilla. Allah Subhanahu Wa Taala, nama kita sadis gulum, nama kita samram panggulum, Allah, akhir til ubagiri kuna dai, nampil nak kabul cium marak. Mahadi ayah. بیب رابعه تل ادبیا رضی الله عنها در آلم استریگل ای سالسلون دنیا مرسلاب پاپا پتت ورک بیرد درمی چود کنن دارول خیر پریبادی اسوی اسینده گیرل نمودا سانکا سانکا دنیا کودمبت تینده پروبرتر تینده فاگمایی 
എസ്വൈഎസിന്റെ കീഴിൽ കേരളത്തിൽ ആയിരം ദാറുൽ ഹൈറുകൾ സ്ഥാപിച്ച് പാവപ്പെട്ടവർക്ക് വീട് നൽകാൻ തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടു അത് ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലും ഓരോ പ്രദേശങ്ങളിലും നമ്മുടെ പ്രവർത്തകർ ദാറുൽ ഹൈറിന്റെ നിർമ്മാണങ്ങൾ നടത്തി ആ കോൽദാരങ്ങൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെയും അതേപോലെ ഒരു പരിപാടിയാണ് ഇത് എന്ന് അടിസ്ഥാനപരമായി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കും അള്ളാഹു താല അതിന് സഹായിച്ചവർ പ്രവർത്തിച്ചവർ സഹകരിച്ചവർ ഇനിയും സാധുക്കൾക്ക് വേണ്ടി സഹായങ്ങളും സഹകരണങ്ങളും നൽകുന്നവർ എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു എല്ലാ ഹൈറിന്റെ വാതിലുകളും തുറക്കുമാറാകട്ടെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല അടിക്കടി നമ്മെ ഉണർത്തുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ലഭ്യമായാൽ അള്ളാഹുവിന് നന്ദി ചെയ്യുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ കടപ്പാട് അത് ആരോഗ്യപരമായ അനുഗ്രഹമാണെങ്കിലും സാമ്പത്തികമായ അനുഗ്രഹമാണെങ്കിലും വൈജ്ഞാനികമായ അനുഗ്രഹമാണെങ്കിലും ഏത് വിധത്തിലുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങളാണെങ്കിലും ചിലർക്കല്ലാഹു തല കൊടുക്കുന്നത് അറിവാണ് ചിലർക്കല്ലാഹു നൽകുന്നത് ആരോഗ്യമാണ് മറ്റു ചിലർക്കല്ലാഹു കൊടുക്കുന്നത് സമ്പത്താണ് വേറെ ചിലർക്കല്ലാഹു കൊടുക്കുന്ന അധികാരമാണ് ചിലർക്കല്ലാഹു തല കൊടുക്കുന്ന അംഗീകാരമാണ് സ്വാധീനമാണ് ഇങ്ങനെ പല വിധത്തിലുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങളും അള്ളാഹു തല ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അനുഗ്രഹങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചെല്ലാം റബ്ബിന്റെ അടുക്കൽ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടും അങ്ങനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ അധികാരമുള്ള രാജാവാണ് അള്ളാ അതിനെല്ലാം ഉത്തരം ബോധിപ്പിക്കേണ്ടവരാണ് നാം അഞ്ചു കാര്യങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ടുകൾ സമർപ്പിക്കാതെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ കാലും പടച്ചവന്റെ കോടതിയിൽ നീക്കി വെക്കാൻ കഴിയില്ല അതിലൊന്നാണ് ആയുസ്സുകാലം ഏത് വിഷയത്തിലാണ് നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞത് അവനവന്റെ സ്വത്തുക്കൾ സന്താസ് അതെ അവനവന്റെ സമ്പാദ്യങ്ങൾ അതെങ്ങനെയാണ് സമ്പാദിച്ചുണ്ടാക്കിയത് ഏത് വഴിയിലൂടെയാണ് വരവിന്റെ കണക്കെന്താണ് അവനവന്റെ സമ്പത്തുകൾ ചെലവഴിച്ച ചെലവിന്റെ കണക്കെന്താണ് വരവിന്റെ കണക്കും ചെലവിന്റെ കണക്കും അതേ യുവത്വത്തിന്റെ കണക്കും ആയുസിന്റെ കണക്കും വെവ്വേറെ പടച്ചറബിന്റെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് പോരാവമാതാമിലിമ അറിഞ്ഞതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചതാ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ അറിവനുസരിച്ച് നീങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ അറിവനുസരിച്ച് എന്ത് പ്രവർത്തിച്ചു ഈ അഞ്ചു കാര്യങ്ങൾ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാതെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ കാലും പടച്ചറബിന്റെ കോടതിയിൽ മുന്നോട്ട് വെക്കാൻ സാധ്യമല്ല ആരോഗ്യം വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് ആ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ നന്ദി പടച്ചറബിന് ശുക്രു ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ യുവാക്കളോട് പറയട്ടെ ഇവിടെ ധാരാളം തെങ്ങിൻ തൈകൾ ഉണ്ടല്ലോ ആ തെങ്ങിൻ തൈകൾ വളർന്നു വലുതായാൽ അതിന്റെ മേലെ ധാരാളം തേങ്ങയുണ്ടാകുന്നുണ്ടല്ലോ അത് പടച്ചറബ് അതിന് കൊടുത്ത ഒരു ഡ്യൂട്ടിയാണ് മാവിന്റെ മേലെ മാങ്ങയും പ്ലാവിന്റെ മേലെ ചക്കയും അങ്ങനെ ഓരോ സസ്യങ്ങളും അതിന്റെ ഡ്യൂട്ടി നിർവഹിക്കുന്നുണ്ട് പശുവും ആടും ഒട്ടകവും പോത്തും കുതിരയുമൊക്കെ അതിന്റെ ഡ്യൂട്ടികൾ നിർവഹിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഓരോ ജീവികൾക്കും നൽകപ്പെട്ട ഡ്യൂട്ടികൾ ഓരോ സസ്യങ്ങൾക്കും നൽകപ്പെട്ട ഡ്യൂട്ടികൾ ഓരോന്നും നിർവഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ മനുഷ്യന് റബ്ബ് സുബാനുഭൂവത്താല നൽകിയ ഏറ്റവും വലിയ ഡ്യൂട്ടി എന്താണ് അള്ളാഹു 
അള്ളാഹുവിനെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആരാധന നടത്തലാണ് അതുകൊണ്ട് ഒന്നാമതായി തന്നെ പറയട്ടെ പരിശുദ്ധ അനുഗ്രഹങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോ അനുഗ്രഹത്തിന് നന്ദി ചെയ്യാൻ പറയുന്നു അതിലേറ്റവും വലിയ നന്ദി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ യുവാക്കളെ കാരണവന്മാരെ രാജാവിന്റെ വിളിക്കുത്തരം ചെയ്യലാണ് കേട്ടോ അവാഹുവിന്റെ വീടുകളിൽ നിന്ന് അതിരാവിലെ സുബിഹിന്റെ സമയത്ത് അവന്റെ പേരുച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് വിളിക്കുന്നില്ലേ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ സുബിഹിന്റെ വാങ്ക് വിളിക്കുമ്പോ കൃത്യമായി എഴുതേറ്റു റപ്പിന്റെ മുമ്പിൽ എഴുതേറ്റു നിന്ന് സംഭാഷണത്തിന് മുതിരാറുണ്ടോ അതല്ല സുബിഹി കഥാക്കാറുണ്ടോ നന്ദി ചെയ്യാറുണ്ടോ നന്ദി കേട് കാണിക്കാറുണ്ടോ റബ്ബിന് നന്ദി ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കണം ഒരു നേരത്തെ നിസ്കാരം കഥ ആയി പോകരുത് ഒരു നേരത്തെ നിസ്കാരം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകരുത് നിസ്കാരം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നവന്റെ ധിക്കാരം എത്ര വലുതാണ് അല്ലേ യജമാനനായ റബ്ബിന്റെ വിളിക്കല്ലേ ഉത്തരം ചെയ്യാതിരുന്നത് രണ്ടാമതായി ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട നേതാവ് സർവനന്മക്കും നിമിത്തമായ നേതാവ് തുല്യതയില്ലാത്ത നേതാവ് അല്ലേ മഹാനായ മുഹമ്മദ് അലൈഹി വസല്ലം സർവ സഹായങ്ങളും അവിടുത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് മടയിലിരിക്കുന്ന സിംഹം അതിന്റെ കുഞ്ഞുകുട്ടികളെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് പോലെ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിക ശരീരത്തിന്റെ നിയമത്തിന്റെ പരിധിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ആ വൃത്തത്തിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഈ ഉമ്മത്തിന് സംരക്ഷണം നൽകുന്ന ഈ ഉമ്മത്തിന് സർവസഹായവും നൽകുന്ന ലോകത്തിന്റെ മുഴുവനും നേതാവായ നമ്മുടെ രഹസ്യങ്ങളും പരസ്യങ്ങളും അറിയുന്ന നേതാവായ പലപ്പോഴും നമുക്ക് തോന്നാറില്ലേ ബാപ്പ അറിയുന്നില്ല ഭാര്യ അറിയുന്നില്ല ഭർത്താവ് അറിയുന്നില്ല എന്റെ നേതാവ് അറിയുന്നില്ല എന്റെ അനുയായി അറിയുന്നില്ല അതേ എന്റെ സ്നേഹിതൻ അറിയുന്നില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുമ്പോ നമുക്ക് തോന്നാറില്ലേ എങ്കിൽ പറയട്ടെ പറയൂ രവിയെ തങ്ങളുടെ വകയിലല്ല പറയൂ നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും നിങ്ങളെ പ്രവർത്തനം അള്ളാഹു കാണുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹലി വസ്ല്ലം കാണുന്നുണ്ട് ീങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് മൊഹീദീൻ ഷെയ്ഖ് കാണുന്നുണ്ട് റിഫായി ഷെയ്ഖ് അറിയുന്നുണ്ട് അമ്പരന്തങ്ങൾ അറിയുന്നുണ്ട് എന്തിനധികം പറയണം ഈമാനോട് അത്തക്കവയോടെ ജീവിച്ച് മരിച്ച നമ്മുടെ ഉമ്മ ബാപ്പമാരടക്കം നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അറിയുന്നുണ്ട് ഈ ആയത്തിന്റെ തഫ്സീരിൽ ഇബിനു കസീർ രേഖപ്പെടുത്തിയത് കാണാം എന്റെ യുവ കാരണവന്മാരെ പ്രവർത്തകരെ എസ് വൈ എസിന്റെ പ്രവർത്തകരെ മുസ്ലിം ജമാത്തിന്റെ പ്രവർത്തകരെ എസ് എം എയുടെ പ്രവർത്തകരെ ഓ മുസ്ലിമീങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ ആരുമറിയില്ലെന്നൊരു വിഷയത്തെ കുറിച്ചും ചിന്തിക്കാൻ വകുപ്പില്ല കേട്ടോ 
നിങ്ങളെ പ്രവർത്തനമാണുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാണുന്ന ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട നേതാവ് ലോകത്തിന്റെ മുഴുവനും നേതാവ് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് ൂരിലേക്ക് നോക്കുമ്പോ അല്ലെ എന്റെ പേരോടിലേക്ക് നോക്കുമ്പോ അവിടുത്തെ അനുയായിയാണെന്ന് പറയുന്ന പലരും രാവിലെ സുബിഹിന്റെ സമയത്ത് യജമാനന്റെ വിളിക്കുത്തരം ചെയ്യാതെ കിടന്നുറങ്ങുന്നു ീങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഹബീബിന്റെ വിധങ്ങളെ പേരിൽ സലാത്ത് ചൊല്ലണേ സലാം ചൊല്ലണേ എന്ന് ഖുർആൻ പറഞ്ഞപ്പോ ആ സലാത്ത് നിർബന്ധമെവിടെയാണ് സലാം ചൊല്ലൽ നിർബന്ധം എവിടെയാണ് എപ്പോഴും അത് പുണ്യകർമ്മം തന്നെ പക്ഷേ നിസ്കാരത്തിൽ സലാത്തിയുള്ളൂജൂബാണ് നിസ്കാരത്തിൽ സലാം ചൊല്ലൽ നിർബന്ധമാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് സലാത്ത് ചൊല്ലാൻ അള്ളാഹു നിർബന്ധമാക്കിയ സമയം സലാം ചൊല്ലാൻ അള്ളാഹു നിർബന്ധമാക്കിയ സമയം അവനതാ പടച്ചറപ്പ് കൊടുത്ത കട്ടിലിന്റെ മേലെ കിടക്കയുടെ മേലെ എ സീട്ടോ ഫേനിട്ടോ അവൻ ഉറങ്ങുകയാണ് എനിക്ക് സലാം ചൊല്ലാത് അവൻ എഴുന്നേറ്റില്ല എന്റെ പേരിൽ സലാത്ത് ചൊല്ലാൻ അവൾ എഴുന്നേറ്റില്ല ചോദിക്കട്ടെ ഏറ്റവും വലിയ നേതാവിന്റെ മുമ്പിൽ നമ്മുടെ റിപ്പോർട്ട് മോശമായില്ലേ കൃത്യമായി അഞ്ചു വക്കത്ത് നിസ്കരിക്കണം അതേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അതൊരു മുസ്ലിമിന്റെയും അമുസ്ലിമിന്റെയും ഇടയിലുള്ള ബാഹ്യമായ വ്യത്യാസമാണ് ഇന്ന ബൈനൽ അബിദിവ സുർക്കി വൽ കുഫിരി തർക്ക സലാ ചോദിക്കട്ടെ സുബിഹിക്കേൽക്കാത്തവൻ എന്തു സുന്നിയാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കാത്തവൻ സുന്നിയാകുമോ ഹബീബായ നബിതങ്ങൾക്ക് സലാം പറയാൻ അള്ളാഹു കൽപ്പിച്ച സമയത്ത് സലാം പറയാതെ കിടന്നുറങ്ങുന്നവൻ എന്തു സുന്നിയാണ് പറ്റില്ല കേട്ടോ സുന്നത്ത് ജമാത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങളെ സുന്നത്ത് ജമാത്തിൽ വിശ്വസിച്ചാലേ സ്വർഗം കിട്ടൂ സുന്നത്ത് ജമാത്ത് അംഗീകരിച്ചാലേ അതിപത്ത് നന്നാകൂ സുന്നത്ത് ജമാത്ത് അംഗീകരിച്ചാലേ നബിതങ്ങളെ കൂടെ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയൂ സുന്നത്ത് ജമാത്ത് അംഗീകരിച്ചാലേ നിസ്കാരം ശരിയാകൂ സുന്നിയായി ജീവിച്ചാലേ നിസ്കാരം അല്ല സ്വീകരിക്കൂ ഏത് കർമ്മം റബ്ബ് സ്വീകരിക്കും പുത്തൽവാദികൾക്ക് അഭയം നൽകി അവർക്കൊത്താശ നൽകിയാരുണ്യ അവൻ ദൂരീകരിക്കപ്പെട്ടു മലക്കുകളുടെ കാരുണ്യവും അവനില്ല മഹാന്മാരെ കാരുണ്യവും അവനില്ല അതാ റബ്ബിന്റെ ലനത്താണ് മലക്കുകളുടെ ലനത്താണ് മഹാന്മാരായ മിനീങ്ങളെ ലനത്താണ് ഞങ്ങൾക്ക് അഞ്ചു വക്കത്തിലും സലാം പറയുന്നവനാകളും സലാത്ത് ചൊല്ലുന്നവനാകളും അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ കൃത്യമായി എഴുന്നേറ്റ് സംഭാഷണം നടത്തുന്നവനാകണം അത് റബ്ബിന്റെ നിയമത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ നന്ദിയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ നിങ്ങൾക്കൊരുപാട് ദയ കാണിച്ചു 
അവകയിലാണ് നിങ്ങൾ ജുമയക്ക് വള്ളിയിൽ പോകണ്ട നിങ്ങൾ ജപകത്തിന് വള്ളിയിൽ പോകണ്ട നിങ്ങളോട് ദേഹ കാണിച്ചു പുരുഷന്മാരായ ഞങ്ങളോട് അങ്ങനെയല്ല കൽപ്പന നിങ്ങൾ അഞ്ചു നേരം പള്ളിയിൽ പോകണം വെള്ളിയാഴ്ച നിർബന്ധമായും നട്ടുച്ചക്ക് പോകണം നിങ്ങൾക്കോ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ വെച്ച് നിസ്കരിച്ചാൽ പള്ളിയിൽ പോയാലുള്ളതിനേക്കാൾ വലിയ പ്രതിഫലം ഉപയൂത്തുന്ന നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹത്തിന്റെ വലിയ ആനുകൂല്യം തന്നു നിങ്ങളുടെ സാഹചര്യം നിങ്ങളുടെ പ്രകൃതി നിങ്ങളുടെ വിഷമം ഒക്കെ അറിയുന്നത് കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യമാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് വീട്ടിൽ വെച്ച് നിസ്കരിച്ചാൽ വലിയ പുണ്യം പുരുഷന്മാരങ്ങനെയല്ല രണ്ടു കണ്ണിനും കാഴ്ചയില്ലാത്ത പോലും ബാങ്ക് കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പള്ളിയിൽ വന്നേ പറ്റൂ നിർദ്ദേശം കൊടുത്തത് കൊണ്ട് പറയട്ടെ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ പള്ളികൾ ധാരാളമുണ്ട് തൊട്ടടുത്തുള്ള പുരുഷന്മാർ വീട്ടിൽ നിന്ന് നിസ്കരിക്കരുത് പള്ളിയിൽ ജമാത്തിന് പോകണം ജമായത്തായി നിസ്കരിക്കണം നമ്മളെ റിപ്പോർട്ടുകൾ നല്ല റിപ്പോർട്ടായിരിക്കണം ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ടുകൾ മേൽഘടകത്തിന് പോകുമ്പോ നിങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ടുകൾ നേതൃത്വത്തിന്റെ മുമ്പിൽ വരുമ്പോ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചൊരു മോശമായ റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഇഷ്ടപ്പെടുവോ എങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ റിപ്പോർട്ടുമായി പറയുന്നു രാത്രിയിലും പകലിലും ഡ്യൂട്ടിക്ക് വരുന്ന മലക്കുകൾ മലക്കുകൾ ഡ്യൂട്ടി മാറാൻ വേണ്ടി വരുന്ന രണ്ട് സമയം പകലത്തെ ഡ്യൂട്ടിക്ക് വരുന്ന മലക്കുകൾ സുഹിസ്കാരത്തിന്റെ ജമാത്തിന് പങ്കെടുക്കും അതേ സമയത്ത് രാത്രിയിലെ ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞു പോകുന്നവരും സുബിന്റെ ജമാത്തിന് പങ്കെടുക്കും രാത്രിയത്തെ ഡ്യൂട്ടിക്ക് വരുന്ന മലക്കുകൾ അസറിന്റെ ജമാത്തിൽ പങ്കെടുക്കും പകലത്തെ ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞു പോകുന്നവരും അസറിന്റെ ജമാത്തിൽ പങ്കെടുക്കും സുബിഹിന്റെ ജമാത്തിൽ രണ്ടു പേച്ചും പങ്കെടുക്കും പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളിൽ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന മലക്കുകൾ ആകാശ ലോകത്തേക്ക് കയറി ചെന്നാൽ റിപ്പോർട്ട് ചോദിക്കുന്നു അറിയാനിട്ടല്ല മലക്കുകൾ പറയാനാണ് മലക്കുകളോട് റിപ്പോർട്ട് ചോദിക്കുന്നു ും എന്റെ അടിമകളില്ലേ ഭൂമിയിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അവരെ പോരുന്ന സമയത്ത് എത്തിച്ചത് ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് എത്തിച്ചത് എന്ന് റബ്ബ് ചോദിക്കുമ്പോൾ മരക്കുകളെ മറുപടി തറക്കുന്ന ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ ഇന്നലെയോ പിരിഞ്ഞതോ ഞാൻ സഹീഹുൽ ബുഹാരിയിൽ മുത്തലിമീങ്ങൾ കോരിക്കൊടുത്ത ഹദീസാണ് പറയട്ടെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പറയുന്ന ഹദീസ് ഇമാം ബുഹാരി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു സുബിഹിന്റെ ജമാഅത്തിന് പങ്കെടുക്കൂ ചെറുപ്പക്കാരാ നീ എസ് ഐ എസിന്റെ പ്രവർത്തകനാണ് നീ മുസ്ലിം ജമാഅത്തിന്റെ പ്രവർത്തകനാണ് നീ എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തകനാണ് മറ്റുള്ളവർ അനുഭാവികളാണ് ജമാഅത്തിന് പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടോ ഹദാതോതുമ്പ ഇറങ്ങി പോകുന്നുണ്ടോ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടോ ബഹദറത്തുൽ ബദരിയിൽ നീ പങ്ക് ചേരുന്നുണ്ടോ പിക്രിന് നിന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ടോ സുബിഹി നിസ്കരിക്കാനുണ്ടോ അല്ല നിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പരസ്പരം ഗൈബത്താണോ നമീബത്താണോ കുറ്റം പറയലാണോ ചീത്ത പറയലാണോ തെറി പറയലാണോ അതാ അനൈക്യത്തിന്റെ വാക്കുകളാണോ നിന്റെ പ്രവർത്തനം ആഹ്റത്തിന് വേണ്ടിയാണോ അല്ല ദുന്യാവില സ്ഥാനമാനത്തിന് വേണ്ടിയാണോ പേര് പത്രത്തിൽ വരാനാണോ സ്വാഗതം 
ശതം കിട്ടാനാണോ നന്ദി കിട്ടാനാണോ നീ പരാജയപ്പെട്ടു പോയി കേട്ടോ ഇഹ്ലാസോട് റബ്ബിന്റെ പ്രവർത്തകനാകണം അത് തെഹുവ ഹൃദയത്തിലുള്ള നിലക്കാകണം അത് നിസ്കാരം ഉറക്ക് നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടാകണം സുന്നത്തുകൾ എടുത്തുകൊണ്ടാകണം തിക്ര് ചൊല്ലിക്കൊണ്ടാകണം ഖുറാൻ ഓദിക്കൊണ്ടാകണം ജമാത്തിന് പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടാകണം സുബിഹിന്റെ ജമാത്തിന് പങ്കെടുത്ത രാത്രിയെ തടിയൂട്ടി കഴിഞ്ഞു പോകുന്ന മലക്കുകളും പകലെ തടിയൂട്ടിക്ക് വന്ന മലക്കുകളും അസറിന്റെ ജമാത്തിന് പങ്കെടുത്ത രണ്ട് കുട്ടിയിലും പങ്കെടുക്കുന്ന മലക്കുകളും അതാ മുമ്പിൽ മറുപടി പറയുകയാണ് ഞങ്ങളങ്ങ് ചെല്ലുമ്പോ അവരൊന്നിച്ച് നിസ്കരിക്കുകയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ വരുമ്പോഴും അവരൊന്നിച്ച് നിസ്കാരത്തിലാണ് ചോദിക്കട്ടെ ഇങ്ങനെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് യജമാനന്റെ മുമ്പിൽ മലക്കുകൾ പറയാൻ നമ്മൾ ജമാത്തിന് പങ്കെടുക്കണ്ടേ മുസ്ലിമീങ്ങളെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ രാത്രി സമയത്ത് എഴുന്നേറ്റ് തഹജു നിസ്കരിക്കുകയാണ് നീണ്ട നിസ്കാരമാണ് റാബിയാഹു തന്നെ ആണ് നിസ്കരിച്ചു നിസ്കരിച്ചു സുബിഹി വരെ നിസ്കരിച്ചു സുബിയായപ്പോ വീട്ടിൽ നിന്നാണല്ലോ നിസ്കാരം അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിച്ച പടച്ചവനെ ഭയപ്പെട്ട ഒരു സ്ത്രീയും ജുമാജമാഹത്തിന് പള്ളിയിലേക്ക് പോകാറില്ലല്ലോ ഐസ ബീവി പോകാറില്ലല്ലോ ഫാത്തിമ ബീവി പോകാറില്ല കബറും കുഴിച്ചു വെച്ച് ആയിരക്കണക്കിന് ഹത്തുമോദിയ നഫീസത്തുൽ മുസ്ലിയ പോകാറില്ലല്ലോ റാബിയത്തുള്ളവിയ പോകാറില്ലല്ലോ റാബിയത്തുള്ളവിയ റതിയമോഹല്ല വീട്ടിൽ വെച്ച് നിസ്കരിച്ചു എപ്പോൾ സുബിയും നിസ്കരിച്ച് ക്ഷീണം നിസ്കരിച്ച സ്ഥലത്തു തന്നെ അങ്ങ് വീണുപോയി ഉറങ്ങിപ്പോയി അതിലൂടെ അതാ ഒരു കള്ളൻ വരുന്നു കള്ളൻ കാണുന്നത് വാതിൽ തുറന്നു വെച്ച ഒരു വീട് ഒരു സ്ത്രീ എവിടെ കിടന്നുറങ്ങുകയാണ് വീട്ടിൽ നല്ല വില പിടിച്ച വസ്ത്രങ്ങൾ ഉണ്ട് കള്ളൻ അകത്തേക്ക് കയറുന്നു വസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം എടുത്തു ചുരുട്ടുന്നു പോകാൻ വേണ്ടി വാതിലിന്റെ സമീപത്തെത്തുന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് എവിടെയും പ്രശ്നങ്ങളാണ് മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് എവിടെയും പ്രയാസങ്ങളാണ് സുഹാനല്ലാ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലും പ്രയാസങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മുസ്ലിമീങ്ങൾ അതും പറഞ്ഞിങ്ങനെ കരയുകയാണ് പക്ഷേ ചോദിക്കട്ടെ നമുക്ക് ഇസ്ലാമുണ്ടോ ഇസ്ലാം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറുണ്ടോ തെക്കുമയിലേക്ക് മടങ്ങാൻ തയ്യാറുണ്ടോ അതില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് കരഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ അത് സ്റ്റേജിൽ വെച്ച് മുസ്ലിമീങ്ങളെ പ്രശ്നങ്ങൾ എണ്ണി പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനൊരു വലിയവനാകാൻ എനിക്കും ഒന്ന് സ്റ്റേജിൽ വെച്ച് എണ്ണി പറയാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമാകുമോ ശരിയായ മോമിനീങ്ങളാകാതെ നിങ്ങൾ കൗന്നത്യം ലഭിക്കുമോ മഹാദിയായ റാബിയത്തുള്ളതവിയക്ക് വാച്ച്മാനില്ല പട്ടാളമില്ല പോലീസില്ല അനുയായികള് കാവലിന്നില്ല ആരും കാണാറില്ല പക്ഷേ ഒരു സമ്പത്തുണ്ട് കേട്ടോ ആ സമ്പത്ത് തെക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഭക്തിയാണ് കേട്ടോ ആരെയും കാണിക്കാനല്ല ആരെയും ബോധിപ്പിക്കാനല്ല പടച്ചറപ്പിനെ സ്നേഹിച്ച് പാതിരാ സമയത്ത് എഴുന്നേറ്റ് തഹജു നിസ്കരിക്കുന്ന തക്കുവയാണ് സ്വകാര്യത്തിലാണ് ആ തക്കുവയുള്ള പെണ്ണ് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് സുബിയും നിസ്കരിച്ച് ഉറങ്ങുമ്പോൾ കയറി വന്ന കള്ളൽ അക്രമിയാണല്ലോ ദ്രോഹിയാണല്ലോ ശല്യം 
ചെയ്യുകയാണല്ലോ മഹതി ഉറക്കിലാണല്ലോ അതേ വസ്ത്രങ്ങൾ എടുത്ത് പുറത്തു പോകാൻ ഡോറിന്റെ സമീപത്ത് വന്ന് നിൽക്കുമ്പോ ഡോറതാ ഒട്ടമെത്തിക്കായി അടഞ്ഞു പോയി പുറത്തേക്ക് വഴിയില്ല ഈ സ്ത്രീ ഉറക്കു തെളിഞ്ഞ് നിലവിളിച്ചാൽ ഇവിടെ ഓടിക്കൂടുന്ന ജനങ്ങൾ എന്നെ എന്താ ചെയ്യുക എന്റെ പേരിൽ എന്താ ആരോപണം ഉന്നയിക്കുക കളവുകൊണ്ട് മാത്രം എന്റെ പ്രശ്നം തീരുമോ ഞാൻ ഈ ഉള്ളിൽ കുടുങ്ങിയല്ലോ ഈ കള്ളൽ അതാ മനസ്സ് പേടിച്ച് ബേദാറാകുന്നു പക്ഷേ ഔലിയാക്കൾ അരിഫീകള് സാലിഹീങ്ങള് അവർക്ക് വൈരാഗ്യമില്ല കേട്ടോ വിദ്വേഷമില്ല കേട്ടോ വെറുപ്പ് തീർക്കലില്ല കേട്ടോ നമ്മൾ ഔലിയാക്കളെ വഴിയിലാണോ സാലിഹീങ്ങളെ വഴിയിലാണോ ഓരോരുത്തരും നെഞ്ഞിൽ കൈവച്ച് ചിന്തിക്കളും വൈരാഗ്യം തീർക്കലും വിദ്വേഷം തീർക്കലും പകപോക്കലും ഒന്നും സാലിഹീങ്ങളെ വഴിയല്ല ഔലിയാക്കളെ വഴിയല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ മഹതിയോട് അക്രമം ചെയ്ത മനുഷ്യൻ ഇറങ്ങിപ്പോകാൻ കഴിയാതെ റൂമിന്റെ ഉള്ളിൽ കൊടുങ്ങിയപ്പോ മഹതിയുടെ കാരുണ്യം കറാമത്തായി വെളിച്ചത്ത് വരുന്നു റൂമിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് വിളിച്ചു പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നു ആരാണെന്നറിയില്ല എടുത്ത തുണി എവിടെ വെച്ചോ നീ എടുത്ത തുണി എവിടെ വെച്ചോ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിക്കുവോ എടാ കള്ള നീ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചോ ഇവിടെ പടച്ചവനെ പ്രിയം വെച്ച ഹബീബ് ഉറങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ പടച്ച റബ്ബാകുന്ന രാജാതി രാജനായ രാജാവിന് ഉറക്കമില്ല കേട്ടോ അള്ളാഹു ും എല്ലാരും നേരത്തെ നിന്ന് ചൊല്ലണം ഒരു ഇരുന്നോട് സുഹൃത്തുക്കളെ യജമാനായ റബ്ബിന് ഉറക്കമില്ല അവന് മറതിയില്ല അവന് തൂങ്ങി ഉറക്കമില്ല തീരെ ഉറക്കമില്ല എടുത്ത സാധനം അവിടെ വെച്ചോ ഇറങ്ങിപ്പോയിക്കോ വിളികേട്ടപ്പോ ഈ വസ്തുക്കൾ അപഹരിച്ച കള്ളൽ എടുത്ത സാധനങ്ങൾ അതാ എടുത്ത സ്ഥലത്തു തന്നെ കൊണ്ടുപോയി വെക്കുന്നു അതാ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി ഡോറ് തുറക്കപ്പെടുന്നു അവന്റെ സഹായം അവന്റെ ഹബീബ് സഹായം അത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നവരാണ് അത് ലഭ്യമാകണമെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ തെക്കോയോടുകൂടെ നാം ജീവിക്കണം അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കണം അള്ളാഹുവിന് ശുക്രു ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കണം കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കണം സുന്നത്തുകൾ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരണം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ദാറുഹൈറ് നിർമ്മിച്ചത് അത് വലിയൊരു പുണ്യകർമ്മമാണ് പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കൽ കടപ്പാടാണ് പാവപ്പെട്ടവർക്ക് ഇനിയും വീടുകൾ നിർമ്മിച്ചു കൊടുക്കണം ഇനിയും പാവപ്പെട്ടവർക്ക് സാന്ത്വന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തണം അതിന് സജീവമായി ഒരൊറ്റ മനസ്സോടുകൂടി അഹുൽസുന്നത്തി വൽജമായത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെല്ലാം ഒറ്റ മനസ്സോടുകൂടി സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കണം അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലു സുന്നത്ത് ജമായത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആലിമീങ്ങളെയും മുഴുവൻ മുഗ്മിനികളെയും ഹക്കിന്റെ മേലിൽ യോജിപ്പിച്ച് ഐക്യത്തോടു കൂടെ മുഴുവൻ മഹല്ലത്തുകളിലും പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള തൗഫിയത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ഈ സമയത്ത് ചെയ്യട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ നാം പരസ്പരം ചീത്ത പറയുന്നവരും തെറി പറയുന്നവരും 
കുറ്റം പറയുന്നവരും റീബത്ത് പറയുന്നവരും നബീബത്ത് പറയുന്നവരും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നവരും ഏഷണി നടത്തുന്നവരും നമ്മുടെ മുൻഗാമികൾ മുഖേന നമ്മുടെ മഹല്ലുകളിൽ തന്ന പഴയ പഴയ പള്ളികൾ പൂട്ടിക്കുന്നവരും അതുപോലെ തന്നെ കബ്രിസ്ഥാനിൽ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുന്നവരും മദ്രസകൾ പൂട്ടിക്കുന്നവരുമായി മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത പതിച്ചു പോകരുത് വാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് കൂടാനുള്ള റബ്ബ് ചോദ്യം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടെന്ന ബോധം ഏത് സംഘടന പ്രവർത്തകന്മാർക്കും ഉണ്ടാകണം ഒരു സംഘടനയിലും പ്രവർത്തിക്കാത്തവർക്കും ഉണ്ടാകണം യജമാനനായ റബ്ബിനെ കണ്ടുകൊണ്ടായിരിക്കണം നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നടത്തുന്നത് അള്ളാഹു തരുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളിൽ അഹങ്കരിച്ചു പോകാൻ പാടില്ല നന്ദിയില്ലാത്ത ജനങ്ങളുടെ സ്വഭാവം അതേ നന്ദിയില്ലാത്ത മനുഷ്യരുടെ സ്വഭാവം നമ്മൾ അവർക്കൊരു അനുഗ്രഹം ചൊരിച്ചാൽ രുചിപ്പിച്ചാൽ അതുകൊണ്ട് അവർ അഹങ്കരിക്കുകയാണ് ആഹ്ലാദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ സുഹാനല്ലാഹ് ഒരു ഇലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ഷനിൽ ഒരാൾ വിജയിച്ചാൽ സുഹാനല്ലാഹ് പിന്നെ റോട്ടുമ്മലൂടെ പോകാൻ ജനങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നില്ല വണ്ടികൾ തടഞ്ഞു പോയി ഊര നേരെ നിൽക്കുന്നില്ല അതേ പോകുന്നവരെ വിടുന്നില്ല അതേ അള്ളാഹു അനുഗ്രഹം നൽകുമ്പോ പടച്ചറബ് തന്ന അനുഗ്രഹം ഇതിന് നന്ദി ചെയ്യേണ്ടവനാണ് എന്ന ബോധത്തിന് പകരം എതിരാളിയുടെ വീട്ടിന് കല്ലെറിയാൻ എന്താണ് മാർഗം അപ്പുറത്തുള്ളവനെ ദ്രോഹിക്കാൻ എന്താണ് മാർഗം ആളുകൾ പോകുന്ന റോഡ് തടയാൻ എന്താണ് മാർഗം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന സ്വഭാവം കാണുന്നില്ലേ പടച്ചറബിന് നന്ദിയില്ലാത്തവരുടെ സ്വഭാവം മുസ്ലിമീകളെ നമുക്കുണ്ടാകരുത് അല്ല പറയുന്നത് അവര് തന്നെ പ്രവർത്തിച്ച ദുശ്ചൈതികൾ കാരണത്താൽ അവർക്കൊരു വിഷമം സംഭവിക്കുമ്പോൾ അവരതാ നിരാശരാകുന്നു റബ്ബിന്റെ പരീക്ഷണത്തിൽ നിരാശരാകുന്നു പാടില്ല ഉമ്മമാരെ ആര് മരിച്ചാലും എന്ത് നഷ്ടം വന്നാലും ഏത് കടം പിടിച്ചാലും ഏത് ഭർത്താവിന്റെ വിശ കാൻസലായാലും എന്ത് രോഗം വന്നാലും അബാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹത്തിന് പകരം മുസീബത്ത് വരുമ്പോ നിരാശരാകരുത് അതിനൊക്കെ റബ്ബെനിക്ക് പ്രതിഫലം തരുമെന്ന ബോധം വേണം അതിന് റബ്ബിനോട് ഇനിയും നല്ലത് ചോദിക്കണം പടച്ച റബ്ബിനപ്പോഴും നിഹമത്തിന്റെ ശുക്ര ചെയ്യണം നമ്മൾ നിരാശരാകരുത് ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് റബ്ബ് പറയുന്ന അവലം ഒരു പണക്കാരനും അഹങ്കരിക്കണ്ട ഒരു പാവപ്പെട്ടവനും നിരാശനാകണ്ട അമാഹു ഉദ്ദേശിച്ചവർക്ക് അവൻ ഭക്ഷണം വിശാലത ചെയ്യും ചിലർക്ക് അമാഹു തെലയിടുക്കമാക്കും ഇന്ന ഫീതാലിക്കല ആയാത്തിൽ അതിലെല്ലാം വിശ്വസിക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് ധാരാളം തെളിവുകൾ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് വേണം നിങ്ങളെ കുടുംബത്തിന് അവകാശം കൊടുക്കണം കുടുംബ ബന്ധം ചേർക്കണം കുടുംബത്തിന് നന്മ ചെയ്യണം കുടുംബത്തിലുള്ള പാവപ്പെട്ടവരെ ശ്രദ്ധിക്കണം കുടുംബത്തിലെ പാവപ്പെട്ടവരെ പരിചരിക്കണം കുടുംബത്തിലെ രോഗികളെ പ്രത്യേകം പരിഗണിക്കണം അങ്ങനെ സാധുക്കൾക്ക് അവകാശം കൊടുക്കണം ഞാൻ വലിയ മാളികയുണ്ടാക്കി താമസിച്ചാൽ പോരാ ഒരു ചെത്തപ്പുര പോലും ഇല്ലാത്ത പാവപ്പെട്ടവര് പലരുമുണ്ട് അവർക്കൊരു വീട് നിർമ്മിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് വേണം എന്റെ വിശ്രമം അങ്ങനെയുള്ള ചിന്തകൾ വേണം പാവപ്പെട്ടവന്റെ ചികിത്സയ്ക്ക് വകുപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കണം ഖുറാനിൽ നന്ന പറയുന്നു സാധുക്കൾക്ക് അവകാശം കൊടുക്കണേ യാത്രക്കാർക്ക് അവകാശം കൊടുക്കണേ 
അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം ഉദ്ദേശിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് അത് വളരെ ഉത്തമമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം കരുതി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാരോ അള്ളാഹിന്റെ പൊരുത്തം കരുതി ചെലവഴിക്കുന്നവരാരോ അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം കരുതി പ്രസംഗിക്കുന്നവരാരോ അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം കരുതി സംഘടിപ്പിക്കുന്നവരാരോ അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം കരുതി ഏത് കാര്യം ചെയ്യുന്നവരാരോ അവര് തന്നെയാണ് വിജയികൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഓട്ടം കൽബിലേക്കാണ് മനസ്സിലേക്കാണ് നമ്മുടെ ബാഹ്യരൂപത്തിലേക്കല്ല അതുകൊണ്ട് ബാഹ്യരൂപം നന്നാകേണ്ടതില്ലെന്ന് പറഞ്ഞതിനർത്ഥമില്ല ഇത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് എന്നിട്ട് റബ്ബ് പറയുന്നു അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലുഹു പറയുകയാണ് എന്തേ പറയുന്നത് ജനങ്ങളുടെ സ്വത്തുക്കളിൽ ജനങ്ങളുടെ സ്വത്തുക്കളിൽ വളരാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെയല്ലേ ചെറിയതെന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുകൊടുത്ത് വലിയത് കിട്ടണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരില്ലേ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന കക്ഷികൾ അള്ളാന്റെ പൊരുത്തം കരുതിയിട്ടല്ല ഒരു ചെറിയ ഹതിയെ കൊണ്ട് കൊടുത്തു വലിയ ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടാനാണ് അത് ജായിസാണെങ്കിലും പടച്ചവന്റെ അടുക്കൽ അതിന് പ്രതിഫലമില്ല നിങ്ങൾ ആത്മീയമായ പരിശുദ്ധി ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നൽകുന്ന ധർമ്മങ്ങളില്ലേ തറക്കല്ലിടുന്ന വീടിന് സംഭാവന കൊടുക്കുന്നവർ നേരത്തെ നിർമ്മിച്ച വീടുകൾക്ക് സംഭാവന കൊടുത്തവർ മർക്കസിനെ സഹായിക്കുന്നവർ മാതിനെ സഹായിക്കുന്നവർ അതേ സിറാജ് ഹുദയെ സഹായിച്ചവർ അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഓരോ സ്ഥാപനങ്ങളെയും മദ്രസകളെയും പള്ളികളെയും ഒക്കെ സഹായിക്കുന്നവർ ഒരുപാട് തർക്കല്ലിടാൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനും ദീർഘായുസും നൽകുമാറാകട്ടെ ഇവിടെ തർക്കല്ലിടുന്ന സ്ഥാപനം അള്ളാഹു തല വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉയരാനുള്ള കഴിവും തന്റെ ഇടവും അള്ളാഹു തല ഇവിടെയുള്ള പ്രവർത്തകർക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ ഉസ്താദുറുകൾ തർക്കല്ലിട്ട് നമ്മുടെ സദസ്സിലേക്ക് വരികയാണ് സാധു പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം കരുതി മാത്രം അത് എസ് ബി എസ് മുതൽ എസ് എസ് എഫ് മുതൽ എസ് ഒ എസ് മുതൽ മുസ്ലിം ജമാത്ത് മുതൽ എസ് എം എ മുതൽ നമ്മുടെ ഏത് പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ടോ ഏത് ചലനങ്ങളുണ്ടോ അടക്കങ്ങളുണ്ടോ യോഗങ്ങളുണ്ടോ പ്രസംഗങ്ങളുണ്ടോ എഴുത്തുകളുണ്ടോ ഏത് സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ടോ സംരംഭങ്ങളുണ്ടോ അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം അത്രം കരുതിക്കൊണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് എന്നോടും നിങ്ങളോടും ചെയ്ത് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തട്ടെ മഹാനായ സുൽത്താനുല്ലമക്കും അതുപോലെ ഞങ്ങളെ സാധാത്തുക്കൾക്കും സർവ അലിമീങ്ങൾക്കും സുന്നത്ത് ജമാഹത്തിന് സഹായിക്കുന്ന സഹകരിക്കുന്ന എല്ലാ മിനിങ്ങൾ മോമിനാത്തുകൾക്കും ഈ മഹാത്മാര പിന്നിൽ അടിയുറച്ചുനിന്ന് ഒരു ഫിത്തിനക്കും ഫസാദിനും ചെവി കൊടുക്കാതെ ഒരു ദൈവത്തുന്ന ദൈവത്തും കേൾക്കാതെ ിമീങ്ങളെയും സയ്യിതന്മാരെയും വിശ്വസിച്ച് അവരുടെ പിന്നാലെ ഉറച്ചു നിന്ന് സുന്നത്ത് ജമാനത്തിന് ഹൃദയ